എന്നെങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ വാ ഇനി നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം ഞാൻ മോളെ എവിടെ നിർത്തുന്നു അവിടെ മോള് റെഡിയായി നിക്കണം ശരി ചേച്ചി ഇതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ ബോൾ എറിയാൻ പാടുള്ളൂ മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ മോൾ എന്തുമാത്രം ശക്തിയിൽ ഈ ബോൾ എറിയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഒരു സമ്മാനം തരും എന്താ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇനി ശക്തിയിൽ എറിഞ്ഞ് ഇതാ ഇനി വേഗത്തിൽ അറിയണം കേട്ടോ പോരല്ലോ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തില് വേണേ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നോ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയിൽ അറിയാം Oh! <gasps> 
നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഗതി വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ എന്റെ തപസ് ഇല്ലാതാക്കിയ നിന്റെ മോൾക്ക് ഞാൻ നൽകാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ എന്റെ മോളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതെല്ലാം നന്ദിനി കാരണം സംഭവിച്ചതാ നന്ദിനി പറഞ്ഞത് ചെയ്തെന്നല്ലാതെ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിന് പകരം എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു നീ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ഞാൻ ചെവിക്കൊള്ളില്ല എന്റെ തപസ് ഇളക്കിയ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ് ഇവിടെ നടന്നതൊന്നും വീട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞേക്കരുത് ആരോടും പറയില്ല ചേച്ചി ഞാൻ ദേവസേനയും കൂട്ടി പുറപ്പെടുന്നത് വരെ നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല ജാനകി പക്ഷെ നീ കാറിൽ കയറിയ നിമിഷം തൊട്ട് നിന്നെയും ഞാൻ എന്റെ ഈ കളിയിൽ ചേർത്തു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താം പക്ഷെ നീയും എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് ഇപ്പോ ഒരു തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേവസേനയും മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നീ സ്വയം രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എനിക്ക് നീ പാർവതിയുടെ മകളാണെന്ന് തെളിയിച്ചു തപസ് ഇളകിയ സ്ഥിതിക്ക് അവൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ആ സ്വാമിയെ വക വരുത്തിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അവൾ ഏത് വിധനെയും കാലചക്രത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അതിനു മുമ്പ് കാലചക്രങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആ കാലചക്രങ്ങൾ നമ്മൾ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കണം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ സ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ രേഖാചിത്രം വെച്ച് അതെനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നീ ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തെളിയാതിരിക്കില്ല എത്രയോ തവണ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല നന്ദിനി നീ ഒരു സാധാരണ പിറവിയല്ല ശക്തി നാഗമാണ് നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ നിന്റെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും നീ കാട്ടമ്മയെയും പാർവതിയെയും ധ്യാനിച്ച് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഫലമുണ്ടാകും
ഞാൻ ശരിക്കും ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആ സ്വാമിയുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രേഖാ ചിത്രത്തിലുള്ള സ്ഥലം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നേ ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല ആ രേഖാ ചിത്രം സ്വാമിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കാലചക്രവും അതിന്റെ സമീപത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും മോളെ തപസ്സിൽ നിന്ന് വെഴുന്നേറ്റ മാധവി ആദ്യം ആ കാലചക്രങ്ങൾ തേടിയാവും പോവുക മാധവി സ്വാമിയുടെ വീട്ടിലെത്തി അത് കൈക്കലാക്കും മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന കാലചക്രങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണം വാ മോളെ നന്ദിനി വാ പോകാം വാ നന്ദിനി എന്റെ ഏട്ടന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത് എന്താ ഇത് ഏട്ടനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നന്ദിനിയുടെ രൂപം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്താ നിഴലായി മാത്രം തെളിയുന്നത് എന്താ നന്ദിനിയുടെ രൂപം എന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചേക്കാം എന്നാ എത്രയും വേഗം അവളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഭഗവതിയുടെ ഉപാസകനാണ് മഹാമാന്ത്രികനാണ് അദ്ദേഹം അറുപത്തിനാല് യോഗിനിമാരുടെ ആത്മഗുരുവാണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആപത്തുണ്ടായപ്പോ ഒരു ദൈവത്തെയുമല്ല സഹായത്തിനായി വിളിച്ചത് മാധവി എന്ന് എന്റെ പേര് വിളിച്ചാണ് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞത് ഏട്ടൻ എന്നിൽ അത്ര വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് വിളിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയല്ലോ മകളോട് നീ പറഞ്ഞ അവളനുസരിക്കും ഇരുപത് വർഷം കാത്തിരുന്നിട്ട് എന്റെ ഏട്ടനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തല്ലേ നീ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി കുടികൊള്ളുന്ന നന്ദിനിയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഏട്ടനെ നീ ഇല്ലാതാക്കിയല്ലേ എന്റെ ഏട്ടൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്നോണം നീ നിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കാം എന്നാ ഇതോടെ എല്ലാം തീർന്നെന്ന് കരുതണ്ട കാരണം നീ എടുത്തതൊരു ജീവനല്ല മാന്ത്രിക മന്നവരെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നീ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്റെ ഏട്ടനെയല്ല മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാത്ത മാന്ത്രിക ശക്തിയെയാണ് ഈ മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാന്ത്രിക ശക്തി നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല ആ ശക്തിയുടെ രക്തബന്ധം അതിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനാഥപ്രേതമായി ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ എന്റെ ഏട്ടൻ ഒരിക്കലും തനിച്ചല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടപ്പിറപ്പായ ഈ മാധവി ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് മറക്കണ്ട നിന്റെ നന്ദിനി എന്റെ ഏട്ടനെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കാം എന്നാ എന്നെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി പരമശിവനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് ശിവ തപസ്വിനിയായി ജീവിച്ചു വന്നവളാണ് ഞാൻ നിന്റെ നന്ദിനി എന്റെ തപസ് ഇല്ലാതാക്കി എന്നെ ശിവഗണമാകുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കാം എന്നാ മൂലാധാരം സ്വാദിസ്ജാനം മണിപൂരകം അനാഥകം 
വിശുദ്ധി ആഗ്നി സഹസ്താരം എന്നിങ്ങനെ സപ്ത ചക്രങ്ങളുടെയും ശക്തിയെ ആർജിച്ച് ചക്രധാരിണിയായാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത് ആ നന്ദിനിയെ കാലങ്ങളായി സംരക്ഷിച്ചു പോന്ന് പെൺ രൂപമെടുക്കാൻ അവളെ സഹായിച്ച് ശക്തി നാഗം എന്ന പദവി അവൾക്ക് നൽകിയില്ലേ നീ അവൾക്ക് ലഭിച്ച ആ പദവി ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കും ഞാൻ 